విశాఖపట్నం పరవాడలో రాంకీ పరిశ్రమలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది పెద్ద శబ్దంతో పేలుడు సంభవించి అనంతరం మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి విశాఖపట్నం నగరాన్ని ఇండస్ట్రియల్ ప్రమాదాలు వెంటాడుతున్నాయి రాత్రి సుమారు పదకొండు గంటల సమయంలో పరిశ్రమ నుంచి భారీ పేలుడు శబ్దం వినిపించి అనంతరం ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి ఎగిసిపడుతున్న మంటలను చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు పరిశ్రమ నుంచి రెండు మూడు కిలోమీటర్ల వరకు మంటలు కనిపిస్తున్నాయి పరిశ్రమ నుంచి పలుమార్లు పేలుడు శబ్దాలు వినిపించాయని స్థానికులు చెప్పారు పర్వాడ ఫార్మాసిటికల్ ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విశాఖ సాల్వెంట్ కంపెనీ నుంచి అక్కడ రియాక్టర్ పేలిపోయి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిందని తీసుకుని వచ్చారు అతన్ని వచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్లో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ వి కృష్ణమూర్తి గారు క్రిటికల్ కేర్ టీము క్యాజువాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వెంటనే స్పందించి ఫాస్ట్గా ఆ పేషెంట్కి చేయవలసినటువంటి ప్రాథమిక వైద్య చికిత్స అన్నీ కూడా చేశాము పేషెంట్కి సుమారు ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు బాండ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందనమాట లైఫ్ థ్రెటింగ్ కాదు ప్రస్తుతానికి మంచి వైద్యం ద్వారా అతని యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి విశాఖపట్నం ఫార్మాసిటీలో నిన్న అర్ధరాత్రి ట్యాంకులకి నిప్పంటుకోవటం వల్ల అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఇప్పటికీ ఒక ఆయన మృతి చాలా సందర్భం జరిగింది ఇంకొక ఆయన ఆల్రెడీ చవ బతుకులో ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది కూడా దెబ్బలు కాలిపులు కాలి పెరగడం వల్ల ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇది ఫార్మాసిటీలో రాత్రి జరిగినటువంటి ఘటన మొన్న హిందుస్థాన్ మన పాలిమర్స్ కంపెనీలో అక్కడ కూడా జరిగినటువంటి విస్ఫోటం వల్ల దాదాపు ఇరవై ఇద్దరు అక్కడ చనిపోయారు అనేక మంది హాస్పిటల్ పాలయ్యారు ఇప్పటికీ దాని తాలూకు ప్రభావం తగ్గలేదు ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ప్రభుత్వం ఎన్ని ప్రకటనలు చేసిన మొన్న కొంతమంది కూడా అరెస్ట్ చేశారు కూడా ఆ ఘటన తర్వాత మరి ఫార్మాసిటీలోనే మొన్న అంతకుముందు ఒక ఘటన జరిగింది ఇద్దరు చనిపోయారు అంటే రెగ్యులర్గా పరిశ్రమలు అనేది అభివృద్ధికి ఎవరికి ఆటంకం లేదు కానీ ఎందుకు నిరంతరం కంటిన్యూ కంటిన్యూగా ఇట్లాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి వీటికి కారణాలు ఏంటి అంటే ప్రమాదాలు అనేది అనివార్యమా అంటే ప్రమాదాలు జరగడానికి అయినా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అంటే కొంత లోపలికి వెళ్తే పరిశ్రమలు పెట్టిన తర్వాత దానికి ప్రాపర్గా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్ కానీ చెక్కింగ్ కానీ లేకపోవడం కేవలం వాళ్ళ ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ లాభాలు తప్పిస్తే ఆ పరిశ్రమ యొక్క అరుగుదల కానీ దానివల్ల వచ్చేటువంటి పరిణామాలు కానీ పరిశీలించే దానికి కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది లేకపోవడం దానికి కావాల్సినటువంటి పరికరాలను ఉపయోగించకపోవడం